二零二二年 CBA 总决赛的第一场比赛，辽宁本港以二十三分的分差狂胜浙江广厦，而带领队伍的当家控卫郭艾伦本场发挥出色，砍下二十四分七篮板四助攻，成功拿到了自己八千分的里程碑，并且成为 CBA 现役本土球员，唯一一个拿到八千分两千助攻的选手。然而千古以来，一个王者的诞生总是伴随着另一个英雄的落幕。就在几天前，持续到第三年的辽粤大战。也拉下了帷幕。季后赛场均是二分八点四个篮板，投篮命中率仅百分之三十九点七的易建联，明显步伐慢了下来。阿联已是连破老矣，再加上周琦远走海外，此时一个呼声在媒体中越来越高，那就是拥有亚洲第一控卫之称的郭艾伦已然是 CBA 本土第一人。然而他是否真的配得上这个称号，却一直是存在着争议。首先，何为 CBA 第一人？之前的易建联很好的诠释了这一标准。在广东队无法夺冠的五年内，还在巅峰期的阿联甘愿陪着广东队重建，哪怕别的俱乐部给出再高的年薪、再好的夺冠阵容，他都不屑一顾。在广东队走出低谷期后，阿联再次迎来了 CBA 三连冠王朝。尽管他跟腱断裂，却依然没有放弃，为广东队拼尽最后一丝光芒。相比之下，作为后易建联时代中国男篮外线的绝对核心，郭艾伦的实力。也得到了很多球迷的肯定。然而，与实力并存的是他身上一直没有断过的话题：场外超高的个人流量，让郭艾伦每发一个微博或者参加一些活动，都能成为球迷讨论的重点话题。他的心似乎并没有完全放在篮球上。2021年，郭艾伦再次官宣加入一档知名综艺。此前，他已经连续参加三季了，而他的这个决定引起了国内球迷的巨大反响。作为 CBA 超一流的明星球员，似乎对于郭艾伦而言。钱比篮球更重要。然而，真的是这样吗？如果说现役中国篮球圈谁的话题度最爆表，郭艾伦说第二，没人敢称第一。这个一开口就一嘴大碴子背的阳光男孩，把东北人的幽默感展现得淋漓尽致。让我们先来感受一波他的搞笑场面。你觉得你这个长体圈是怎么？什么时候说过呀？这些。我长得，你你你确实没，你说你没说过，从来没说过，你从来没说过，还没说过。但是男子在微博上的，真的不是你发的。但是就是，大家都这么说，我只能默认，因为群众的力量太可怕了。这绝伦的辽阳普通话，甚至把严厉的杜指导都搞蒙圈了。八号别给，刚又给投篮。八号别给，自己防，不管别人，自己防八号现在。打一个那个。打一个，干！我打一个。这样的幽默性格真的让人很难不爱，而幽默恰恰是综艺最需要的元素。因此，在近几年，各大卫视以及平台纷纷邀请郭艾伦参加综艺，郭艾伦的话题度和曝光度也是急剧增加。但凡事都有两面性，就是因为知名度的增加，导致郭艾伦一旦在球场上表现不好，就会被喷至综艺节目上多了。那么，明知道自己会挨骂，为何郭艾伦还是要经常在综艺上露脸呢？难道真的如球迷们所说，郭艾伦爱钱胜过爱篮球吗？当然不是，不知我。看，我想真的想给跟他问，给他们赢一次，我我自己倒无所谓，我赢一次我也不能上天，我也不能咋地，我也我也我也不能多挣多钱，说实话。这是辽宁队在去年 CBA 总决赛输给广东队后，郭艾伦泪洒新闻发布会的场面，他太想赢了，就像他在采访中说到的。
。成年人的世界，谁的生活过得容易啊？作为 CBA 流量最大的球星，郭艾伦的一举一动都会被无限放大，尤其是他的缺点，球迷们永远都会把焦点放在他和裁判的争执上。每当他被罚下，总有人在无情嘲笑。哪怕夺得了 CBA 的冠军，网友们也说是保了外援的大腿。然而，面对这些留言，郭艾伦永远都是一笑置之，因为在赛场上永远都是成绩说话。过去这两年，对于郭艾伦来说并不好过，两次打进总决赛，两次折戟沙场，输的还是同一个底人。广东宏远这支队伍已然成为了他的心魔，而亚洲第一控卫的称号似乎成为了一个笑柄。那他被压垮了吗？当然没有。这赛季他卷土重来，在季后赛首轮对阵山西，郭艾伦狂砍四十分，证明自己才是 MVP。半决赛面对心中的大山广东宏远，郭艾伦丝毫没有退缩。面对赵睿、胡明轩、徐杰三大后卫，他展现杀神本色，三比零横扫对手，用场均十九分、七板六助攻的完美数据，宣告着谁才是 CBA 第一空位。跨过了广东队这座大山，人们似乎也都听到了他的故事。而此时，我们是否能发现，两次败给同一个队伍后，在第三年成功复仇？这样的剧本在 NBA 是不是也发生过？同样被称为第一人。同样饱受争议，而詹姆斯不管是面对凯尔特人，还是面对勇士，他都已经完成了自我救赎。那郭艾伦还会远吗？